maximum speed for a vehicle taking turn on the horizontal circular track. The derivation of the diagram is the diagram of the circular track. The circular track is the circular track. The horizontal circular track is the flat circular track. The banking of the road is not the track. The horizontal line is the horizontal line. The horizontal line is the एक व्हीकल दाखवेल जे या ट्रॅक वरती टर्न घेते ओके आता या व्हीकल वरती ऍक्ट होणारे जे काही फोर्सेस आहेत त्यातले पहिल्यांदा आपण रियर फोर्सेस ड्रॉ करू आणि एकदा रियर फोर्सेस ड्रॉ करून झाले की मग आपण सुडो फोर्स देखील ड्रॉ करू बघ त्याआधी एका ठिकाणी आपण या सर्कलचं सेंटर मार्क करून घेऊया हम्म व्हीकल ज्या सर्कलचे अराउंड टर्न घेते त्या सर्कलची रेडियस आपण अचीव करूया आर डायग्रामच्या शेजारी आपण प्रत्येक सिंबॉल्स मीनिंग देखील लिहू चला पहिला जो काही फोर्स आहे तो याच्यावरती पहिला रिअर फोर्स याच्यावरती जो ऍक्ट होईल तो असेल ओन वेट एम जी व्हर्टिकली डाऊनवर्ड सरफेस फ्लॅट आहे सरफेस बिल्डिंग नॉर्मल रिएक्शन ऑफकोर्स नॉर्मल रिएक्शन ही टायर्सच्या पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट बरोबर असेल किंवा टायर्स वरती ऍक्ट होईल पण अल्टिमेटली ती नॉर्मल रिएक्शन मी सेंटर ऑफ मास ला ड्रॉ करतो ठीक आहे हे दोन रिअर फोर्सेस झाले आणखीन एक रिअल फोर्स असेल जो या सर्क्युलर मोशन साठी नेसेसरी सेंट्री पेट्रोल फोर्स प्रोवाइड करेल तो सेंट्री पेट्रोल फोर्स सुद्धा टायर्स ना असेल पण ड्रॉ करताना मी आता सेंटर ऑफ मास म्हणून काढतोय तो जो फोर्स आहे तो असेल फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन काय करेल नेसेसरी सेंट्री पेट्रोल फोर्स दिल सो दॅट या या व्हेकलच्या व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन आपल्याला बदलता येईल बरोबर आणि आपली फ्रेम ऑफ रेफरन्स आपण पार्टिकलला अटॅच करणार आहोत ओके आणि पार्टिकल किंवा व्हेकल व्हेकल ला फ्रेम ऑफ रेफरन्स अटॅच केल्या म्हणून आपली फ्रेम ऑफ रेफरन्स सुद्धा टुवर्ड्स द सेंटर ऍक्सेलरेट होणार आहे सो फ्रेम ऑफ रेफरन्स टुवर्ड्स द सेंटर ऍक्सेलरेट होते आहे त्यामुळं आपल्याला एक सुडो ऍक्सेलरेशन सुडो फोर्स घ्यावा लागेल जो कसा असेल अवे फ्रॉम द सेंटर सो तो जो सुडो फोर्स आहे तो आपण घेऊया एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर व्हेकल वरती ऍक्ट होणारा सुडो फोर्स जो असेल सेंटर फ्युगल फोर्स जो असेल तो किती असेल एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर बर आता आपल्या पार्टिकलच्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये आपल्याला किंवा व्हेकलच्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये आपल्याला रेडियल बॅलन्स दिसायचं म्हणजे ऑल फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू ऑल फोर्सेस अवे फ्रॉम द सेंटर बरं त्यासाठी आपण काय लिहू शकतो एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इज इक्वल टू फ्रिक्शन एफ टू आणि दुसरं म्हणजे व्हर्टिकल बॅलन्स पण आपण लिहू शकतो हे सुद्धा फोर्सेस बॅलन्स्ड आहेत ऑल अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू ऑल डाऊनवर्ड फोर्सेस सो त्यासाठी मी लिहू शकतोय ऑल अपवर्ड किंवा ऑल डाऊनवर्ड कुठलेही पहिल्यांदा लिहा इज इक्वल टू ऑल अपवर्ड फोर्सेस ऑल डाऊनवर्ड इज इक्वल टू ऑल अपवर्ड फोर्सेस आता आपण काय करूयात या दोन इक्वेशन ना इक्वेशन नंबर वन आणि इक्वेशन नंबर टू असं नाव देऊया त्या दोन्ही एक दोन्ही इक्वेशन डिवाइड होऊया त्या दोन्ही इक्वेशन डिवाइड केल्यानंतर काय होईल एम लाईन कॅन्सल होईल विस्वेअर अपॉन आर अपॉन जी बघा मी काय करतो इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू असं करतो एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर अपॉन एम जी करायचं म्हणा मी जर रेशो घेतला इक्वेशन वन आणि टू चा तर एम लाईन कॅन्सल होईल काय मिळेल मला व्ही स्क्वेअर अपॉन आर अपॉन जी दॅट विल बी इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी इज इक्वल टू हा फिक्शनल फोर्स एफ डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन एन ओके आता या इक्वेशन ला रिअरेंज करू आपण काय लिहू शकतोय व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू हा आर जी जो आहे तो पलीकडे जाईल तो काय होईल व्ही स्क्वेअर इज व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू आर जी इंटू एफ अपॉन एन व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू आर जी इंटू एफ अपॉन एन हा व्ही स्क्वेअर आहे पण आपल्याला पाहिजे आहे व्ही म्हणजे आपल्याला स्क्वेअर रूट घ्यावं लागेल दोन्ही साईडला सो मी डायरेक्टली लिहितो इथं व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू एफ बाय एन या स्पीडनं व्हेकल आता टर्न घेत असेल ज्यावेळी फ्रिक्शन एफ अवेलेबल असेल किंवा ज्यावेळी स्पीड व्ही असेल त्यावेळी फ्रिक्शन एफ अवेलेबल असेल स्पीड बदलला की फ्रिक्शन बदलेल सो स्पीड आणि फ्रिक्शन हे एकमेकांशी ज्या इक्वेशन नि रिलेटेड आहे ते हे ते हे इक्वेशन आहे ओके आपल्याला माहिती आहे की फ्रिक्शन हा सेल्फ ऍडजस्टिंग फोर्स आहे तुम्ही जर स्पीड वाढवत गेला लेफ्ट साइड वाढत जाईल राईट साइड मध्ये आर जी आणि एन या तिन्ही गोष्टी फिक्स आहेत जर तुम्ही सर्क्युलर मोशन करत असताना व्हेकलचा स्पीड वाढवत गेला व्ही जर वाढवत गेला तर फ्रिक्शन पण वाढत जाईल पण आपल्याला माहिती आहे की फ्रिक्शनला एक मॅक्सिमम लिमिट आहे त्यामुळे स्पीड सुद्धा एका लिमिट पर्यंत वाढवता येतो त्याच्यापेक्षा तो जास्त नाही करता येत सो ते जे काय मॅक्सिमम स्पीड लिमिट आहे ते काढण्यासाठी वेन कसं लिहायचं बघा वेन व्ही इज इक्वल टू व्ही मॅक्स 